Sannheri sækir um framkvæmdalefi til Reykjanesbæjar í þessum mánuði fyrir stórfelt lagseldi á landi við Reykjanesvirkjun. Ástandið í Afrikuríkinu nýkir er viðkvæmt og eldfynd. Verði fórseti landsins ekki leistur og haldi fyrir lokhelgarinnar gætu blóð og átök brotist út á svæði þar sem hundruð miljóna búa. Afkoma flugfélagana hefur snar batnað eftir afleit ári COVID. Að óbreyttu skilar Æsland er hagnaði ár og það styttist í það hjá Play, segir fórstjórinn. Hátjáraðhald helgarinnar hafa gengið vel fyrir sig fram að þessu. Í Neskaupstað fagnar Nistaflug 30 ára afmæli og harmonikku unnundur flyktust í Grímsnes. Úrgangur úr rotþróm fær nýjan tilgangi í seyrustöðunni á flúðum. Þar er frjósamur ábörður unnin úr söðnum og dreiftum bergsvæði til uppgræðslu. Gott kvöld, fyrstu framkvæmdi samherja við stóreblis lagseldi á landi á Reykjanesi gæti að hafist í haust, fáist framkvæmdalefi hjá Reykjanesbæ, það verður sótt um það í ágústmánuði. Hér er Reykjanesvirkjun hluti af HS Orku og þar er svona svo kallaður auðlindagarður sem samherji vill vera hluti af með landeldi sitt og hér norðan við Reykjanesvirkjun, alveg hérna vestast á Reykjanesi, alveg við sjóinn, er svo kallað stamparaun og þar langar samherja til þess að vera með 40.000 tonna lagseldi á ári. Fiskeldistöðun verður engin smásmíði fullbygð en verður reist í áfungum og undir þaki. Mannvirkin verða samtalsrúmir 240.000 fermetrar. Í fyrsta áfanga verða framleitt 10.000 tonna af lagsi á ári. Staðsetningin er stórkostleg að minnsta kosti á góðviðistögum, ekki langt frá Reykjanesvita, í hrjóstrugu landslagi, á flekaskilum Norður-Ameríkuflekans og Evrasíuflekans. Það sem helst trekkir fyrirtæki á þessar slóðir er orkan, auðlindirnar, í tengslu við jarðvarma vegar háas orku. Samherji vill helst slóðina sem mertar með bláum ferningi á kortinu, svonefnda Norðurlóð. Ellefu fyrirtæki eru þegar í auðlindagarðunum og af eftsíðu HS Orka á ensku Resourcepark.is er bóðu upp á langtímalegu og auðlindirnar rafvorku, heitt og kalt vatn, kol tvísýring, gufu, jarðsjó og hitaveitu vatn. Samherri ætlar að taka þátt í þessu. HS Orka nota til dæmis kaldan sjó til að kæla reykjanesvirkjun og í stað þess að láta svo heitan sjóin renna beint aftur í hafið verður hann leittur í eldiskerin og nota þeir í framleyslu lagsins. Þá fellur mikil seyra til í landeldi og þegar hafi verið gerða tilraunir með að nota hana sem ábyrð á örfóka land og tún. Jón Kjartan Jónsson, frangatastjóri samherja fiskeldis, segir svona hringrás eftir sóknaverða að fall eins verði afurð annars. Samherja kynti umhverfismatt skýrslu eldiskarsins í Reykjanisbæ í febrúar. Í áliti skipulastofnunar í júli um umhverfismatið eru vegamestu umhverfisáhrifin talin verða á grunnvatn og jarðmyndarnir og sagt að nokkur óvísa ríki um áhrif starfseminnar á grunnvatn. Mæli stofnunin því með umfóngsmikilli vöktun og rannsóknum og segir að nauðsynlegt sé að öll fyrirtækin á svæðinu taki upp öfluga sameginlega vöktun. Heildarvattstakan í fullbyðu fiskeldinu nemur engu smáræði, 33.000 lítrum á sekundu. Langstæstur hluti þess, 30.000 sekundu lítrar, er jarðsjór sem boraðar eftir. Og svo 3.200 sekundu lítrar af eilsjó frá virkjunni og 50 sekundu lítrar af ferskvatni. Næsta skref samherja er að sækjum frankandarleifi á norðurlóðinni hjá Reykjanesbæ. Það verður gert í þessu mánuði. Fáist það er jafnvelegt að byrja í haust. Sækja þar um leifi hjá nokkrum stofnunum og verður það gert á síðari stigum. Lögreglan á Höfuborgarsvæðinu hann tók tvo menn vegna vopnaðra rána í Reykjavík og Kópa og í dag. Mennirnir og komið á Vespu og vistust að gangandi vegfærendum. Fyrra ránið var við Vestnumakjarnan Grímsbæ við bústaðaveg þar sem ræningjarnir ógnuðu hjónum með hnífi og hýmtuðu verðmæti. Um stundafjónungi síðar barst lögreglu tilkynning um samskonar rán í Hamraborg í Kópavei. Mennirnir voru handteknir í mjótt þar sem tókst að endurhemta hluta þýfisins. Verði fórseti nýkir ekki listur úr haldi fyrir lok helgarinnar ráðast samtök vestur Afríkuríkja hugsanlega inn í landið. Klopningur er þó innan samtakana aðildaríki hlýðþótt og rússum vilja ekki að samtökin skipti sér af nýkir. 
Þegar nýkerski herinn tók Mohamed Bazoum forseta fastan fyrir rúmri viku og rændi völdum í landinu, knúðu samtök ríkja í Vestur-Afríku, Ekovas, á um að hann skildi leistur úr haldi hið snarasta. Frestur var gefin til loka sunnudags. Verði Bazoum forseti ekki leistur úr haldi, gæti svo farið að samtökin ráðist inn í nýker til að fá sínu framgengt. Í þessum samtökum eru ellefu aðeldaríki, hér í grænu. Nígeria er langfjölmennasta og voldugasta ríkið, fyrrum bresk nýlenda sem hefur leitt samstar á Afrikuríkja í ára tugi. Valdarán síðustu ára í Gíneu, Mali, Burkina Faso og nú síðast í Níger urðu til þess að þessum löndum var sparkað úr samtökunum. Í Mali og Burkina Faso sérstaklega hafa rússar seilst til áhrifa, einkum og sérilagi í gegnum Wagner málileðaherinn. Í þessum löndum hjálpa vagnerleðar herfóringjastjórnum að halda völdum. Þess vegna vægti það ögg hjá sömum þegar stuðningsmenn valdaránsmanna í Níger fögnuðu á götumúti með rússneskum fánum. Herfóringjastjórnir Burkina Faso og Mali hafa sagt að það jafngildi stríðsyfirlýsingu ef Ekovas samtökin skipta sér af ástandinu í Níger. Ekovas með Nígeriju í broti fylkingar hafa áður skipt sér af með hervaldi í einu aðeldaríki, Gambíu. Gambia er þó pínu líti land. Níger er risa stórt. Hér er púðurtuna sem gæti hæglega sprungið. Og hvers vegna er það slæmt? Jú, hér á þessu svæði búa um 400 miljón manns, margir nú þegar við mikla örbyrð. Og í Níger er ekki víst að íbúar taki hermönum ekvarsríkja fagnandi. La selle combat qu'on peut mener, c'est de les soutenir et on les soutient à 100%. Tant qu'on est un Nigérien, je ne vais pas un Nigérien qui va dire qu'il ne les soutient pas. Blessionnellega eru átök þó ekki óumflýjanleg. Tvent annað gæti komið á daginn. Svo getur farið að frestur Ekovas verði framlengdur. Með því væru samtökin þó að gefa svolítið eftir, afstaða sem gæti reynst bitlaus. Í öðru lagi gætu samningarnefndir Ekovas og nýrar herfóringjastjórnar í Níger sem leiðis komist að niðurstöðu um valdaskipti í landinu. Það er þó talið ólíklegt, ferðir sendinefnda Ekovas til Níger hafa hingað til ekki skilað miklu. Lítil sem engin virkni höfum verið í eldstöðinni við litla hrúta og reykjanneskaga í dag, en í nótt og morgun sást glitta í glóandi hraun í gignum. Jarskjálta órói á svæðinni hefur minkað jæmt og þétt og er að svipuðum styrkleika og fyrir gós. Samkvæmt vakthafandi náttúrvár sérfræðingi á viðurstofi Íslands er of snemmt að lýsa yfir gós lokum eða gós hlegi. Afmörkun hættusvæðis er enn í gildi en staðan verður endurmetin í næstu vikum. Afkoma flugfélagana á öðrum ársfjórðungi sínir að rekstur þeirra er komin á rétta braut eftir afleita ári í COVID-faraldrinum. Æslandi er ætlar að skila hagnaði í ár og fórstjóðu play segir félagið hætt að brenna penningum. Farþega flugfélagin tvö byrtu ársreikninga sín á dögunum og sína þau bæði mikinn viðsnúning. Hagnaður Æsland er á öðrum ástfjórungi var 1,9 miljarðar króna. Í fyrra var hagnaðurinn á sama tíma 520 miljónir. En tvö árin þar áður voru stóru mínus, enda alþjóðflug í mýflugu mynd. Tapið var tæplega 7 miljarðar 2021 og 12,3 miljarðar 2020. Þess má geta að afkoma flugfélaga er alla jafna best á öðrum og þriði ástfjórungi, enda háana tími. Þetta er besti annar ástfjórungi síðan 2016, þannig að hérna... Síðast ár var líka ágætt hjá okkur, við skilum hagnaði fyrir skatta fyrir árið heild og þannig að við erum bara smá saman að ná vopnum okkar og nýja eftir COVID. Flugfélegum allan heim brendu peningum í faraldrunum og Æslandi er var þar engin undatekning. Tapinn af 51 miljarði 2020, 13,7 miljörum 2021 og 826 miljónum í fyrra. Áætlanir Æslandi er gera ráð fyrir afkoman í ár verði jákvæð. Og þau náttúrulega byggt fyrirtæki mjög hratt upp á síðustu þömur árum eftir að við komum úr hýði að okkur sé að takast að gera það í hagnaði er frábærk. Staðin á play er tölvert frábröðin en dekki nema tvö ár síðan fyrsta flugfélagsins fór í loftið og því fylgir mikill kostnaður að koma flugfélagi á legg. Segja má að það hefur verið ókyrði flugtæki play. Önnur bylgja COVID skall á hausti 2021 og eldsneytisverð fór í hæstu hæðir eftir innrás rússa í Úkrænu. Pleitapa er umlega hálfi miljarði á öðrum ástfjórungi, sem er þó umtalsvert minna en á sama tími fyrra þegar tapið var tveir miljarðar. Fórstjórinn er afar ánægðið með útkomuna. Við náðum það sem við erum kannski aðalega að hugsa núna í þessum tímbúti er ekstrahagnaður 
Við náum því uh, núna öðrum eftir ekki sem okkur fyrstur er mikið afrek. Það play í fyrra nam 6,6 miljörðum og 2,1 miljarði árið áður. En félagi fór loftið um mitt ár 2021. Þótt ólíklegt með í teljast að heildar ákomann í ár verði í ákvæð, segir fórstjörnina hlutirnir fari eingöngu upp á við. Félagi skuldar ekki krónu, þannig að, þannig að hún er bara mjög sterk og, og, hérna, og, og hún er svona að jákvætt kassló, eins og maður segir, þannig að félagi er að búa til peninga, þannig að við erum ekki að brenna peningum. Ein langlífasta úti hátilansins, nesta flug í nesköpstað, fagnar 30 ára afmæli. Skipulegendur telja að um 1500 manns hafi lagt leið sína til Norðfjarðar um helgina. Fullt var út úr dýrum á dansleiknum í gær, en dagskráin hélt áfram í dag meðal hápunktana var kassabílar alli sem sló í gegn hjá yngstu kynsluðinni. Og hvernig gekk keppnin núna? Unnuð eða? Unnuð eða? Já, við höldum það, við vitum ekki. Og hvernig undirbýr maður sig fyrir svona kassabílar alli? Maður byrjar að við að greita hann og þegar þarna þegar þarna gerir maður allt tilbúið þegar fyrir maður í bílinn og setur beltið á þig og þegar maður er maður tilbúið og þegar þetta maður er hjálminn og þarna á mann og þegar er hann fyrir aftan mig og þá þegar byrjar hann að íta mér og þarna Þá þarna, þegar fyrir við á stað og þá var ég og þá var ég búin að setja hjálminn á mig. 1993 hófst þetta út frá verkefninu, hérna var svona átaksverkefni, Norðfyringar í sokk og þá kom þetta hugmynd, þessi hugmynd upp ásamt mörgum öðrum, stutta saðan, þetta er eina sem lifir af því átaksverkefni. Það bara gengi rosalega vel, miðasalega hefur verið frábær, það er fullt af fólk í bænum, við höldum að það var allavega tvöfaldast fjöldin hérna. Fólki Vals og Rætl er meðal þess sem er spilað á harmoniku hátíð á borgi Grímsnesi um helgina. Þar er fjöldi harmoniku unnenda samankomin til að njóta ljúfrar harmoniku tónlistar og taka sporið. Heiðuskestur hátíðarinnar er sænski harmonikuleikarinn Annika Andersson sem tók ást fórstri við hljóðfærið og bassaldri og hefur spilað vitt og breytt. Hún hélt hátíðartónleika í félagsheimilinu borg í dag fyrir fullu húsi. Fjölmargir gestir eru hátíðin og fjörið heldur áfram fram yfir helgi. Isn't it hard to play all these songs and move your fingers so fast? No, you just follow. I've played since I was six years, so I've played many years. And you play every day? No. I should, but I don't. Hefur þú spilað lengi? Ég spilaði frá því ég var þrítur. Það er fjörðið að síðan tæplega. Og var þetta ekki erfitt svona til að byrja með? Jú, mér þetta ekki hugið gæti þetta nokkuð tíman, en það hafði þessu rest. Já, 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 já. Þetta er líkansrækt að spila á svona harmaniku, þetta er alveg puð. Já, þetta er það, þetta er ekki létt að vinna, sko. Nei, 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 samt með æfingunum þetta verður þetta léttara. Svo, sannarlega er mikið léttara. Hvernig fer nú um ykkur á harmaniku hátíðinni? Úskup þægilega, bara gott að vera hérna í tjaldi og veðrið er gott og lífið leikur við okkur, ekki undur neina kvarta. Hafi þið verið tjaldfærðarlæði lengi núna? Já, tíu daga. Fyrst á kvölsætli og svo kom við hingað og ætlum að halda út þegar hann til að morgum. Og þú komst með harmón eitthvað og ætlar að spila hérna, er það ekki um helgina? Já, ég er svona að spila með hinum mest. Ég er ekki með neina einleiks þónleika, sko. En ég bara grípi þetta með kunningjónum. Útvíð núna á eftir vona ég. Svona samspil? Já, já, það er samspil. Bara frjálst, hver sem betur getur. Það er ekki bara út í hátíðir um helginni, heldur líka inni hátíðir inni búkinni Reykjavík og önnur er á Akranesi og þar er reyndar engir hátíðagestir, heldur er ætla skipulegjendur hátíðarinnar að færa stemminguna heim í stofu. Ekki satt Alexander Kristjánsson? Jú, svo sannarlega við Arnó Fannar Rúnarsson, myndatökumaður, erum hér í bíóhöllinni á Akranesi og hér hjá mér er Helgi Björsson. Já, Helgi, hvað ætlar að gera hérna í kvöld? Við erum að undirbúa hérna sem sagt vestunar helgi, streymi skemmtun fyrir fjórða sinn sem við erum að streyma 
og hér er með mér Kalli Selló sem er hérna einn af okkar bestu streymismönnum. Mm. Þetta er náttúrulega skemmtilegt að vita til þess að það er fólk út um allt land og jafnvel þó víða var að leita sem að hefur mögulega á því að horfa á okkur í kvöld. Á tenni? Á tenni er því upp og svona og getur stilt inn bara og, og það er bara gaman að vita til þess að, að bjóða upp á svona skemmtun þannig að fólk getur verið heima í stóð. En Kalli, hvert er þitt hlutverk hérna? Ég er náttúrulega er að streyma þessu sko og hérna er náttúrulega búin að vera að streyma frá gosinu núna í einhverja fjóra vikur, fimm vikur og hann er náttúrulega búin að vera að streyma fullt þar sko, bæði gosið og ég er líka búin að streyma í á netinu sko og hérna en það er náttúrulega að klárast gosið sko þannig að ég ákvað bara, þú veist, að taka streymi skýrininga upp á skaða og halda áfram streyminu, ég meina þetta er náttúrulega allt saman streymi og þú veist, allt fram streymir og endalaust og allt það sko. Það er stórstreymt í kvöld. Það og 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 inn á hana líka vótleigurnar sko síman og vótafón og bara þar er bara beint á streymið sko einu það helgi hva hva færðu út úr þessu ég fæ bara sanna gleði svona hita í hjartað vera með mér <laughs> vera með kalla skilur við erum öll saman í þessu það er fullt af skemmtilegu fólki sem eru lita dýrðina hérna fyrir aftan okkur og svo bara finnum maður þú veist tenginguna það er ótrúlegt þó maður sé bara að tala við sjóðvarsfjöldnar þá bara einhvern veginn finnum maður tenginguna inn í stofu mér finnst alveg magna það er neti sko internetið gerir það akkurat <laughs> þetta gefur manna eitthvað vestlunum manna helgi klukka níu látum við svo lokið hérna úr bíó höllunni Já, takk fyrir það, Alexander, Kalli og Helgi. E, það er kannski ekki í, líklegt að það gerist það sem að er þó algengt um vestlunarmanna Helgina og það er að pör kynnist e, og kynnfræðingur segir að það alveg jafngóðan grunn fyrir langtíma sambandi og önnur kynni. Algengara sé en áður að ung pör leiti ráðgefar til þess að styrkja sambundin en áður hafi pör komið til þess að bjarga sambundum. Verslunumanna helgin er gengin í garð með öllum sínum útihátíðum, tónleikum og skemmtunum um allt land. Áslaug Kristjánsdóttir, kynnfræðingur og höfundur bókarinnar Lífið er kynlíf, segir að þetta sé tilvalinn vettvangur til að finna sér maka. Já, ég held að það sé ennþá dálítið algengt að fólk kynnist svona í persónu. Maður þarf svona til þess að vita hvort maður vill byrja með einhverjum eða ekki að hitta við komandi. Og þá er þetta getur verið vettvangur en er kronar? Nei, ég held ekki. Ég held að þessi bara góðu vettvangur og hittast í gleðinni sem fylgi verslunum hann helginni og allir kannski svolítið jákvæðir og þannig að safnast fólk saman og þú hittir eitthvað og ert nálægt sko. Á þjóðatíði eigin mér til að mynda svo hefð að hafa svo kallað húkarabala á fyndu deginum þar sem einhleypir geta parað sig saman. En hvað tekur svo við eftir verslunumanna helgina? Alvarleiki lífsins tekur við, þannig að þá er alveg gott að bara nýta tíman og kynnast með haustinu, sko, haustið er svolítið rómantísku tími og þá er gott að fara að taka eftir því, eigum við saman eða var þetta bara svona sumarnóttin sem gerði okkur ástfangin? Hún segir algengara en áður að pör leiti ráðgjafar, ekki bara til að bjarga sambandi sem komið er í yngstræti, heldur til að styrkja gott samband. Það, fólk kemur alveg sem er að stofna til sambanda og vill kannski fá leiðbeiningar um það hvernig lætum á svo sambandi ganga og það er alveg aukast finnst mér að fólk er að koma fyrir í sambandum heldur en áður var. Fólk sem er bara í fínum sambandum vill betri samband. Hvað er það sem fólk er þá að leita til þín með? Það er kannski þetta, hvernig þau geta tala saman, hvernig er maður í langtíma sambandi og svo náttúrulega hvernig fær maður kynlíf til að dafna til lengri tíma, sko. Að því það virðist oft vera auðvelt í upphafi sambanda, stundum og stundum ekki að þetta, en svo hvað gerir maður til lengri tíma? Mm-hmm. Og þú ráðlöku fólk með það? Já, mm-hmm. þá er ég mest í því. <laughs> Elía gangur orðli miklum ursla í þýskuborginni Rautlingen í suðvesturhluta landsins í gær. Íbúar urðu margir að leita skjóls og bílarsátu fastir þegar óskopin höfðu gengið yfir. Um 250 slökkvilismenn notuðu stórvirkar vinnuvélar til að hreinsa 30 cm lag af götum borgarinnar. Það hreinsunar starf sem eftir var í dag gekk vel en það rúmlega 20 stiga hiti í rötlingin. Jelinn þykja afar óvinnileg fyrir á þessum ástíma. Á flúðum er starrækt seyrustöð þar sem úrgangi úr rotþróm er breytt í frjósaman ábúrð til landgræðslu. Verkefnið gengur vonum framar að sögg þjónustu fulltrú að seyrustaða. Sveitarfélögin Ásarreppur, Bláskóabyggð, Flóarreppur, Grímsnes og Grafningsreppur, Hrunamannarreppur og Skeiða og Gnúberarreppur hafa staðið að seyruverkefninu í samstarfi við landgræðsluna og heilbrigðiseftilit Suðurlands síðan vorið 2012. 
Sveitafélögin annars hreinsun rótróa á sínum svæðum á þriggja ára fresti, safna seirunni í sér útbúin bíl sem styrtar henni svo í kalkara þar sem kalki og grasfræjum er blandað saman við. Af því loknu er seiran flutt á sérstakt dreifingarsvæði þar sem hún er notuð til uppgræðslu. Haldóra Hjörleifsdóttir, þjónustufulltrúi seiruverkefnisins, segir árangurinn ekki láta á sér standa. Já, þetta hefur náttúrulega bara þá möguleika að við erum að nýta efni sem að vanalega er bara hent og, og nýta það til þess að, að byggja gróður hulu á, á hérna, gróðurlust svæði sem að nóg er af hjá okkur á landinu. Haldóra hvetur önnur sveitarfélög til að ráðast í samskonar verkefni eða nýta sér þjónustu seyrustaða. Nósi að seyrunni og magnið aukist með fjölda ferðamanna sem heimsækja landið. Það hefur margir komið hér Hérna, hópar sem a, er bara hissa þegar er búin að fá fræðslina um verkefnið og sjá aðstöðuna hvað þetta er bara frábært verkefni og hérna, skemmtilegt konsept að hérna, hvernig við erum að nýta þetta og, og hvað er hreint og fínt og, og alls ekki mikið leikt. Reynast á stærsta klósett á Íslandi? Já, nákvæmlega. <laughs> Já, það borgar sig að vera við öllum búin í nýjum og ókunnum aðstæðum. En í þessu tilfelli held ég að klemman sé ekki nauðsileg því að ilmurinn er ekkert svo slæmur. Já, gott að vita því. Sigurði Jónsson, viðurfræðingur spáir auðslægri eða breytilegri áttgólu eða kalda víða skúrir en samfeldari rigningum tíma og suður og vesturlandi á morgun. Dregur úrkum annað kvöld hitti á bilinu 10 til 17. Sigurður fer nánar yfir verið næstu daga að loknum í þurfta fréttum og það er Óðinsvann Óðinsson sem sér um þær í kvöld. Spátn og Japan urði í morgun fyrstu tvöliðin til að tryggja sér sæti í 16 leða úrslitum heimsmestaramóts kvenna í fótbolta. Norðmenn sitja eftir með sárt ennið. Rúmlega þúsund ungmenni keppa nú í hinnum ímsu greinum á úllingalandsmóti UMFI sem framfer á sauðakróki um helgina. Og enski boltinni byrjaður að rúlla en fyrsta umferð næsta eftir dildar hófst um helgina. Þetta og margt fleira í íþróttabakka kvöldsins eftir skamma stund. Fyrst helstu frétti kvöldsins. Samherji sækir um framkvæmda leifi til reykjandisbæjar í þessu mánuði fyrir stórfelt lagseldi á landi við reykjandisvirkjum. Ástandið í Afrikuríkinu nýkir er viðkvæmt og eldfynt. Verði fórseti landsins ekki leistur og haldi fyrir lokhelgarinnar gætu blóðu átök brotist út á svæði þar sem 100 miljóna búa. Afkoma flugfélagana hefur snarbatnað eftir afleit ár í COVID að óbreyttu skilur Æsland er hagnað í ár og það styttist í það hjá Play, segir fórstjórinn. Hátíðarhöld helgarinnar hafa gengið vel fyrir sig fram að þessu í nesköpstað fagnar nesta flug 30 ára afmæli og harmón og ekki unnundur flyktust í Grímsnes. Næstu fréttir í útvarpnum klukkan 10 í kvöld. Við minnum á að vefurinn okkar hann vakir allan sólarhringin. Þessum fréttatími lokið njóti helgarinnar og verði sæl.